，要干嘛？骑马赶路，住手！古英，证人所说的可是实情？回大人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头，把这个交给天。现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。安姑娘，请把账本送过来。总督大人，这安青鸾分明就是来转移焦点的。别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？哈哈哈铁桥三，你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜捕头最近一直在查那大人和行商的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜捕头正在调查女行商勾结一事啊！从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。以本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能？你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手。总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。嗯，巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。嗯，我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听那大人是怎么说的。那大人，你觉得这个案子还能继续审下去？
动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动他就是王彪。啊？什么意思啊？抓起来！哎，放开我！抓起来！放开！别动！别动！别动！老冉，放开我！我们怀疑你跟杜甫同作死有关，跟我们走！抓起来！出卖我！对，抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀，大嫂！好，对，师妹，师妹，你为什么出卖我？好，师妹，就他，抓他！师妹，好，太好了！哎。哎呀，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
从来没有见过这个卷宗，很有可能是梁坤买通了杜飞、杜撰的。即便梁坤和铁桥三是同一个人，但却从法理上来说，这个世界上已经没有了梁坤，而只有铁桥三一个人。如果你现在要审判梁坤的话，最好首先要想出办法来，让梁坤死而复生才行。嗯，那大人。杜飞呀，杜飞，你还真是要跟我作对到底。连死了都不愿意放过我，对吗？我还真是看走眼了。我本以为你再固执，也不会在背地里跟我耍什么心机，没想到你竟然敢瞒着我私报刑部，把梁坤的案子给结了。你以为你结了梁坤的案子，我就没有办法整治他了吗？你休想！我不管他是梁坤还是铁桥三，只要有我拿贵宝在的一天，我就不会让他好过。不信你就给我等着，你等着！官府也太黑了，那真凶都已经抓到了，还不放师傅？啊，要放也得知道真凶是谁呀、啊。真凶就是王彪、顾英，人都抓起来了。要我说，拿贵宝现在就是在做困兽之斗。哎，我现在担心的就是拿贵宝，万一给师傅玩阴的怎么办？哎，我就怕这一招，所以我把阿水早就安排在大楼门口盯着了。你放心，大师兄啊，你说师傅能放出来吗？当然能放出来了。你想，如果不放出来的话，今天安师妹这不着不是白忙活了吗？我告诉你啊，今天要不是安师妹，师傅非得被判斩的绝不可啊。嗯，看不懂，看不懂安师妹有什么不懂的？哎呀，他的意思是说，看不懂这个安姑娘，还想不想找三哥报仇，对吧？哎呀，有什么不懂的？如果安师妹还想纠缠师傅的话，干嘛救他呀？嗯，笨蛋，就是因为安姑娘还想找三哥报仇，他才会救她。要不然三哥死了，他跟谁报仇去啊？哦，兰儿姑娘讲的美蛮有道理。你骂谁笨蛋、啊？我，我跟你说，你说话没大没小的，这是大师兄，以后注意点。哎呀，哎呀，无所谓，无所谓。不好了，少爷，大事不好了！啊、少爷，刚才那个衙役大哥跟我说，那顾英被带回拿府了。为什么？他不是犯人吗？哎呀，你废话，顾英是拿贵宝的人。那贵宝能不保他吗？难道他们想把罪推到咱师傅头上？白嘉玲，哎，叫大师兄。哎呀，差不多就行了，没事没事没事。大师兄，哎，你先带大家去城门口，我去找安姑娘。为什么是城门口？哎呀，你废话，是安师妹指认的顾英，顾英现在出来了，安师妹能救这吗？算了，再说了，安师妹是咱们这里武功最高强的，对不对？他要来了，那如同猛虎天意呀、啊！死胖子，师傅不在你当我是兵猫是吧？你把我当大师兄吗？不要不要，因为你是来人家了啊！给你面子了，你是不是啊？哎呀，算了算了算了，走了走了走了走了，看干嘛呀？干嘛凶我？多谢大人救命之恩。你要谢别谢我，该谢王彪给你做了替死鬼。但是，就算是这样，我也不能保证，你就一定能够活命。这些银两，你先拿着。这只令牌，保你安全离开广州。感谢拿大人。等你找到了落脚的地方，让人捎个信给我
，等事情过去之后，我自会让你回来。小的知道了，那小的现在就走了。大人，保重。走吧。魏云飞，魏云飞，你是想把我身边的人一个一个拔走吗？好，既然你想跟我玩，那那么一定奉陪到底。知道，师兄一直是这样的人吗？汇丰堂怎么会变成如此的境地？您最得意的门生，不仅走私鸦片，祸国殃民，还勾结贪官，滥杀无辜。爹，女儿知道。如今我借法师兄，就意味着汇丰堂会名声扫地。可是，我不能不这样做，我不能让汇丰堂再这样沉沦下去了。小姐，这位戴姑娘说要找您。是你？什么事啊？桂英被人带走了。被谁带走了？还用问吗？肯定是拿贵宝。现在林公子和四怪已经去堵人了。谢谢你告诉我。哎，魏大人曾经说过，顾英很可能知道毒药的来源，所以我才急着来告诉你。要是让他跑了，你就真的找不到谁杀了安堂主了。而且，他也可能是证明三哥清白的唯一证人了。走。嗯、哎。你在天之灵一定要保佑，好人好报，恶人恶报。那贵宝把所有的责任都推到了顾英和王彪的身上，可我手上却只有一个王彪啊！现在有了王彪，还不能放了铁桥三吗？显然，王彪已经把所有责任都推卸给了其他人。现在还有一个顾英在逃。顾英，嗯，是拿贵宝的人。现在双方还无从对峙，所以铁桥三还只能待在大牢里。要是一直找不到顾英，那可怎么办啊？拿贵宝会不会杀人灭口啊？<笑>要知道，那顾英手上也有不少拿贵宝的犯罪证据，这两个人是一条船上的。我相信顾英也清楚，他一定会保护自己的。所以拿贵宝现在还不会对顾英下手。魏大人说的也不无道理。嗯。
嗯，去看看。哎哎，顾英是不是一定从这儿走啊？他如果不从这儿走，只有一种可能，就是被拿回宝干掉了。哎呀，你怕什么？龙脸。死小顺子的毒是谁给的？说不说？孙老板，这次的货白拖了。哎呦，哪里哪里，您这样说可就折杀我了啊！<笑>来，对呀、啊，克里顿大班，那您过往对我们可是一向是呼之即来，挥之即去。那我爹在行会里怎么说也是人人敬仰的行商，经不起您这么折腾啊！成龙啊，当着克利顿大班的面怎么说话呢？这不让人家说咱们没家教吗？啊，孙老板，我知道以前我们有不少误会，不过大家一起合作做生意，难免都会有一些磕磕碰碰的。如果我克利顿有一些……对不住你的地方，您就大人不计小人过吧。哎，克利顿大班，您这话说的就太客气了。<笑>您今天设宴款待我们父子啊，我孙某人不是一个看不出眉眼高低、不识抬举之人呐、嗯。哎，那大人现在被铁桥三给牵制着，不能自拔。王彪又深陷囹圄，啊，赵钱赵老板又查无下落。您克利顿大班实在是没有可用的人手，否则您也不会来找我，不是吗？<笑>不过，我孙某人在行内那是有名的大善人，一定不会因为您现在有难处，我就落井下石啊。更不会把送上门的生意往外推呀、啊！您放心，您交代的事情，我孙某人一定是尽心尽力。嗯。来人呐！哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！欢迎光临！欢迎光临！呃，二位，呃，请问你们预定座位了没有啊？啊，呃，我有朋友在这儿。好、哦，那他叫什么名字啊？他叫啊，嗯，呃，呃，呃，哈哈哈哈哈哈。有请老板代位啊。嗯，好好好好好。呃呃，那二位老板，这边请。来来来，哎，就我们三姑娘啊，可喜欢。哎，这边请。嗯，二位老板玩的尽兴啊。好。快唱！哎，看什么看呢你？啊，看看看看啊！没事，别看了啊！走吧。嗯
。好，好，好，非常好。哎，孙老板，我答应你，从现在开始，不会再有任何人妨碍我们之间的合作了。好，是，好，是。那咱们就一言为定。啊、请，很好，干杯，干。成龙啊。大班倒是有，你通知其他人准备。好，谢谢。啊，好，来来来，再敬您一杯。好的，我们干杯。好，来干杯。哦，我真的没想到孙老板这样有诚意。你放心，我非常高兴。克里顿大班，再见。走好，再见。就去马车，去吧。爹，你说这克里顿大班这回是玩真的还是玩假的呀？什么真的假的？这洋鬼子呀是走投无路了，可我们也不能逼他逼得太紧。他要是真的狗急跳墙，把生意挪到了福建和浙江，哼，那我们找谁挣钱去？嗯。你们干什么呢？我们老爷呢？他们关在这儿好了，站住！快走，快走，快走，快快走！站住！是你二十多年的朋友，你为什么要杀他？安堂主不是我杀的，你胡说！我今天要拿你的命来拜祭我爹，先过我这关。爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，小顺子身上的毒和我爹身上的毒是一样的，不要说，毒药是你的，毒药是我的。可那是王彪从我那拿走的毒，是他害死的你爹。王彪，哟，王彪，你是说，是我师兄杀了我爹？我心里就回去问问他。安姑娘，现在怎么办？就这样放了他们吗？抓起来，拉他回去跟王彪对峙。走！姓孙的，你别走，别追，有迷香。看什么看啊！信不信我把你眼珠子挖出来？你如何能对得起安堂主对你的栽培啊？我师父对我如何，不需要你过问。就在那边，进去吧。师妹，师妹，你来了。我爹是你杀的，对不对？师妹，你这些都是听谁说的？梁坤，你跟我师妹胡说什么了？我跟你一起被关在这里，我何时有机会？是孙藤娇说的。难道我爹真的是你杀的？师妹。你别听孙老板胡说，我们要害师傅，是他，你亲眼看见的。孙老板说，他把毒药交给你，然后你趁着我爹和铁桥三对阵休息的时候，给他下了毒药，然后再陷害给铁桥三。师妹，这是误会，我我不是有意的，我他他他,他
真的是你，王彪，你怎么可以做出这么大逆不道的事情？你给我闭嘴！说到底还不是因为你，要不是你手下的杨征速快到我们的码头抢地盘，我师傅也不会忙生退役。我师傅可以不干，我们手下的人呢？难道我爹一直亏待你了吗？说到底，你还是为了自己一己之私。对，我是自私，但我错了吗？我要不是和孙老板他们继续合作，汇丰堂能走到今天吗？要不是我尽力维护，汇丰堂早散了。你不会真以为情义能当饭吃，正义能当水喝吧？放屁！我告诉你，只有白花花的银子才最实际，你知不知道？就为了几个臭钱，你就忘了我爹对你有多好了吗？我没忘。师傅对我恩重如山，可我也是被逼的。王彪，今天。我就要把实情完完整整的告诉魏大人，我要让你罪上加罪，不得好死。师妹，师妹，师妹，师妹。这是什么意思？多行不义，必自毙。王彪，你可以找千百种理由为你推脱罪行，但是王彪，你逃脱不了律法的制裁。大二兄啊，我我有点紧张。我也是，这人急死我了。哎，来了，人来了，来了，来了，来了。哎，不是说我师傅没事了吗？我师傅人呢？住嘴！广东总督魏大人遇事，按查司捕头杜飞被杀一案，因证据不足，先行开示。
这恐怕是个折中之计。什么意思啊？那天魏大人在公堂上，他拿了拿贵宝的犯罪证据，可是他连打都没有打开过。对，您说过，那是为了顾全拿贵宝的面子问题，毕竟拿贵宝是皇亲国戚。也就是说，魏大人那天如果捅破了这层窗户纸，你觉得拿贵宝会善罢甘休吗？谁都知道，拿贵宝现在的靠山，可是当今的吏部尚书穆善穆大人。魏大人若是轻举妄动的话，到时候不但人抓不到，反而会被穆善革了职。哼，到时候还有谁能治拿贵宝呢？但是这样就让铁桥三帮他背黑锅了。<笑>怎么，舍不得？陈丫头。乔老板，你先下去，碰上铁桥三，你就告诉他，若不是我们满庭芳的林先生跪求魏大人，今天他可不能那么风光的走在街上。是，哎，别别别，乔老板跟你开玩笑呢。乔老板，时候不早了，我们也该回去了，不然胡老板又该生气了。傻孩子，不知道要傻到什么时候。哎，快看，哎，天上，哎，这边，这边，来，师傅，来，来，来，让一下，不要紧，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，别往前，哎呀，别急，小心。哎，靠边，靠边，靠边，靠边，靠边！哎，哎呀，别来来，靠边，别靠边，靠边！哎，恭喜师傅！哎，师傅，您还没有告诉我们呢，您在大牢里打败英吉利大力士的功夫到底是叫什么名字啊？怎么你从来没有教过我们呢？啊，就叫做铁线拳吧。铁线拳？哎，师傅，那你什么时候把这个铁线拳教给我们呢？啊，教给你们啊，这个嘛，我还得好好想一想。啊。还得再想想，好，哎，多谢多谢，哎，哎，别急。你确定不去相认吗？师傅回家了，今天大喜事，大师兄我请客，大家好好庆贺一下啊！好好好，哎哎哎，哟，谁啊？魏大人，怎么是您呢？魏大人，不速之客不欢迎吗？岂敢岂敢！若不是魏大人，铁桥三今天也没有办法回到宝芝林。大人请坐。谢谢、嗯。请问魏大人，总督大人是不是收了拿贵宝的银子？<笑>此话从何说起？拿贵宝徇私枉法，身陷好几宗命案，他怎么一点事都没有？只是把我师傅放出来，这叫怎么回事吗？白嘉玲，啊，你怎么跟总督大人说话呢？我说错了吗？<笑>魏大人，难道？杜捕头找出来的账本还不能治拿贵宝的罪吗？<笑>诸位都是民间好汉，却不知道官场繁琐复杂的人情世故。拿贵宝身为朝廷的三品大员，仅凭杜飞、杜捕头的账本是搬不到他的。若是动他的时机不成熟，就会引起另一方政治势力的强烈反弹。我现在必须要找到的是，拿贵宝直接参与走私鸦片的证据。所以大人不是糊涂，而是装糊涂，官官相护，没有机会出手。那，刚才我已经说过了，拿贵宝身为朝廷的三品大员，要想追究他，必须先给皇上上奏折。如果证据不充分，皇上准奏不准奏且不说，这一来一回至少也得三个月。这期间，拿贵宝若想整治铁师傅，随便找个理由，即便是没有理由。要想不让铁师傅走出死囚牢，作为按察使也不会没有办法的。也就是说，就像高手过招，彼此都抓到了对方的要害，笔不动，死也不动。嗯、最好的方法，就是各自退一步。好聪明的小兰姑娘，所以。
铁师傅能够这么快的走出死囚牢，应该就是拿贵宝给我魏某人的一个面子。真的是要多谢魏大人相助啊！我不要你谢我，我要你帮助我。我想请你担任我总督府的总护卫。哇！哇！名为保护，暗则是帮我调查拿贵宝的罪行。这，我可能不能答应魏大人。师傅为什么不去啊？你暂且不说当上这个总护卫有多么威风，至少那个拿贵宝，从此以后再也不会对我们肆无忌惮的。哎，就是嘛，真是。帮助魏大人调查拿贵宝的事情，我当然会做。只是，我不想当官。铁师傅，你若是有公职傍身，在广州行事，会方便许多。魏大人，您就饶了我吧。这官场的水太深了，而且，您又是了解我的情况。若不是因为我父母蒙冤。我也不会沦落到如此地步。可能我还在佛山烧我的陶瓷，过得太平日子。嗯，人各有志。既然铁师傅坚持，那我也就不再勉强。不过，拿贵宝的事，还是一定要办的。铁桥三，一定尽心竭力，为大人办好此事。嗯，另外还有件事情，魏大人，但说无妨。嗯，本来这件事情用不着我来向你开口，但我实在是忍不住。原本我根本不知道你铁桥三是何许人也，更不知道你被拿贵宝所陷害，直到有位姑娘当街拦路来找我，这我才知道是拿贵宝在陷害你。姑娘，嗯，哪位姑娘？一位在满庭芳弹琴的姑娘。你是说那个琴师，那是小姐？哎，人呢？你们之前都是琴师呢？啊，不知道啊。哎哎哎哎。懂不懂规矩啊？我们白天不营业，知道吗？啊，这位老板，哟，您是铁桥三师傅吧？哦，正是。哟呵，您能大驾光临，那我们这里是蓬荜生辉呀、啊！掌柜，掌柜，掌柜，您太客气了。哎，呃，我们这儿白天不开门，晚上才营业呀、啊。哎，掌柜的，您误会了，我不是来听取的，我是来找人的。找人？找谁呀、啊？琴师，您之前那位琴师呢？你说的是临江，临江，临江，临江，临江，临江，啊，对，临江就是临江，他人呢？哟，他今天一早上辞职不干了啊！辞职？是啊,啊，那你知道他的下落吗？哎呀，这，这，哎，他知道下落。我可不认识一个什么叫江灵儿的，我只认识一个叫林江的小乞丐。林江他就是江灵儿，他是我家小姐。小人别急呀。可是这个乞丐，连乞讨的本事都没有，沿街走来，连一粒米都没有讨到。从一开始的时候，我就看出，她是一个女的，所以我才收留她，让她做我的琴师。多谢乔老板，如果不是您的话，林二还不知道要受多少罪呢。可是他遇到我，还是太晚了。你们无法想象，拿贵宝是如何折磨他的。拿贵宝，铁师傅，那种苦也只能由你自己心领神会了。林江从拿贵宝手中逃出来之后。已自觉无法配上自己喜欢的人
，所以他选择了离开。小姐，都怪我，我对不起你。小兰姑娘，你先别急着哭，现在最重要的是打听到灵儿姑娘的下落。乔老板，您再想一想，江姑娘走的时候有没有留下什么线索，给我们一个方向？我们一定会继续找下去的，乔老板。我求求你，以前不管发生什么事情，他都是我的灵儿。我现在一定要找到他，不能让他在外面继续流浪。林江曾说，佛山的大榕树下是你们一起玩耍的地方。小姐，他回佛山了。再见了，广州。再见了，满屏风。他始终还是不愿见你啊！大人要问我为什么，其实我也不知道，所以我也想找到灵儿，嗯，好好问问他。嗯，女孩的心思始终是很难猜测的。不过有一点我可以肯定，这姑娘对你的心意一定是真的。要是你这次去佛山能够见到她的话，你好好问问她。本官啊，也很想知道答案。好，但是我这趟回佛山，我怕会耽误大人调查那贵宝的事情。无妨。你看，那贵宝现在啊，很是关照我呢。嗯。所以大人最近也不好轻举妄动。但是这件事情，还是要从十三行下手。据说那贵宝和孙藤娇有许多不可告人的秘密。知道，我看过账本。铁师傅，你的父母都是被孙藤娇所举报。现在抓住了那贵宝，那孙藤娇也就难以置身度外了。我一直想抓到孙藤娇，把他绳之以法，可是。一直找不到证据，所以说到底，我们还是从那贵宝的身上下手。好，这次我找到灵儿后，立马回广州，与大人联手，把孙藤娇跟那贵宝一网打尽、嗯。好，那我就以茶代酒，多谢大人。祝你一路平安，早去早归。好。铁师傅。
催光，宁愿相思苦醉，两行泪花落。安堂主，你可以安心了。也是在你的保佑之下，安姑娘已经找到杀害你的真凶，也算是帮汇丰堂除去了一个害虫。总督大人让我转告你，衙门已经下令，望表秋后出战。安堂主，你就安心的去吧。现在的安姑娘，已经不是当时那个让你担心的小姑娘了。而且我在这里答应你，一定尽我的全力，帮她恢复汇丰堂，而且把你的披挂帐发扬光大。安姑娘呢？我家小姐自打回来以后，整天。就跪在老爷的牌位前，不吃不喝也就罢了，连我都懒得骂，真叫人担心呢、啊。铁师傅，我家小姐，就拜托你了。我知道了，小姐。我是来给安堂主上书香的，顺便来跟你说声谢谢。为什么要谢我？要不是你把证据拿出来，恐怕我就要被诬陷死了。我不是为了你，我是为了我爹。要不是王彪那么笨，露出破绽，我也不会跟到现场去。不管怎么说，我都欠你条命。你以为你这样，我们就不用比武了吗？你还在想着这个事情啊？说出去的话就像泼出去的水，收不回来的。我说了要跟你打，我就一定要打，不会变的。你怎么这么固执呢？你是害怕了吗？你怕你自己打不过你的徒弟？我不是怕，我只是觉得没有这个必要，而且
，我还要回一趟佛山。佛山？为什么？因为我怀疑灵儿早回佛山了，我去找他。那里也是我们的家。那儿是你们的家。不过我会回来的。我已经答应了魏大人。我一定要打。为什么？因为我要赶在你和江灵儿团聚之前，把我们之间的事情好好做个了断。我们还有什么事情没有了断？凶手不是已经查到了吗？如今我汇丰堂因为王彪身败名裂。倘若我不打赢铁桥三，你让我汇丰堂在广州如何立足？你真的要打吗？一定要打，而且要在众人的见证下打。安师妹，既然已经水落石出了，何必非得分个胜负呢？再说你老跟师傅比武，他打你不疼啊？你怎么知道我一定打不赢他呢？为了公平起见，我让你一只手。如果我输了的话，我随你处置。你瞧不起我吗？呸、哎！喂，你偷袭啊！你他妈！比赛到此结束，啊，平局，阿水，你让厨房备好饭，呃，今天我们庆祝一下啊，好，哎，好，庆祝一下，你给我闭嘴，哎呀，安师妹，咱们都是自己人，一天到晚打来打去的，有什么劲儿？嗯，如果真的想打，我陪你打，你们都给我出去，嗯，还是出去吧，我们在那边啊。你们都出去吧。嗯嗯嗯，哎，嗯嗯嗯嗯，喂，你们说，他们俩打算在我家打多久？谁知道啊？嗯。还没吃饭呢，安姑娘，可以了吗？除非你认输，你还是不肯放过我。你明知道，从我见你的第一天起，我就不可能放过你。我们是不可能的，所以我要留下一点纪念。什么纪念？打赢你，我就可以一辈子都不会忘记你。漫漫这片秋水，也曾经听过，踏遍山川不越，追寻洒。生死契阔，情是否伴你我，困境困死困惑。仰望一段秋水，一人憔悴过，不愿相思苦。
化作细雨，绵绵的爱恋，跨越了时空，天地银河三世纪。修炼体沙掌，本来就是件不容易的事儿。练功之初，这双掌疼痛难以忍受，手指变粗变黑，更是必经之路。练习过程中，还不免感受到双掌发热，犹如火烧。练至中级时，手指更是不能弯曲。但是我没有想到你会这么的努力。这短短的数月，就练成了我毕生的武功。不过，你千万不可自满，一定要继续的练下去，才能成为真正的铁砂掌高手。多谢师傅。啊，我呢，无牵无挂，浪迹江湖多年，不料到了暮年的时候，能收下你这个徒弟，而且对我甚是恭敬孝顺，我很高兴。等你学有所成，我也能放心的去云游四方了。师傅，你要走？你要去哪里啊？也该到了放下嗔念、虚怀若谷的时候了。放一下，师傅，你真的能放下吗？放不下的是你的面子，能放下的是你的心。徒儿，你跟我数月，我从你的眼神里面看到的全是怨气。记住，要想成为真正的高手，只有放下才行。有了
这是小姐的信。三哥，当你读到这封信的时候，相信你已经是自由身了，而且已经回到佛山了。随信，我附上属于你梁家的词谱。至于我们江家所持有的配方的秘密，无非只是一盘兵卒受证的棋局。只要三哥记住每一首棋的顺序，根据每颗棋子所对应的颜料，调配盐、土、水的分量，再根据词谱中所指示的工序，自然就可以烧出佛光瓷了。但是，爹特别交代了三句口诀：自始至终，九九归一，返璞归真。这是他一辈子都没能参透的口诀。灵儿现在也将它转赠给你，希望以三哥的智慧，能够参透这三句话，让佛光瓷能够做到更加完美的境界，以祭奠我爹和奶娘的在天之灵。期待见到三哥烧出佛光瓷的那天，早日到来。灵儿，这应该是我们两个一起完成的任务。可是为什么只把词谱跟配方留给我，却不见面呢儿终于回来了。这一次，我一定要烧出佛光瓷，以为你们的在天之灵。希望爹娘能够保佑，保佑我见到灵儿，保佑江家回到一切。三哥，你想好了吗？你真要烧佛光瓷啊？可是咱们江家这些年家破人亡，所有出的这些事，都是因为那年佛光瓷出现在斗瓷大会才会引起的。若是当时我知道佛光瓷出事，会引起这么大的风波，师傅的死，灵儿的落难，还有大哥的改变。统统都是因为我，都是因为我的关系。三哥，你也别这么说，这些事的始作俑者都是孙腾娇。要不是因为他那么急着找到慈婆，赵钱也不会被他煽动。大哥本不是恶人，他只是一时走错了路。你还愿意叫他大哥啊？情分难以割舍。三哥，不管怎么说。我反对你烧佛光瓷，要烧，一定要烧。你就不怕那些恶人再找上门来啊？如果不烧的话，丽儿就不会出现。他去找魏大人救我，就代表着他是自由身，而且他一直都知道我们都在宝芝林。可是我就是想不明白，他为什么不出现，为什么不来找我们？我不知道小姐为什么要这么做，但我知道，她这么做，一定是有苦衷的。我想要见到她，除了烧佛光瓷之外，没有什么别的办法，能够让她出现了。二位大人呐、啊，我是生意人，这种赚钱的事儿，我怎么能不干呢？可问题是，这眼下不是赚钱的机会啊！孙老板，你是故意要看我们的笑话吗？这船眼看就要到了。呃，这，哎，你不接货，你到底想把我们的货放在哪里啊？扔到海里吗？哎，孙老板，就当是给我一个面子，也给柯律顿大班一个面子。哎呦，我是真没办法。
，如果说我给克律顿大班面子，那恐怕就不能给您面子了。你这是什么意思？纳大人，您干嘛非逼着我把话说的那么明白呀、啊？这话要是说明白了，就不好看了。有什么好看不好看的？你现在首要解决的是眼前的问题。纳大人，那我可真说了。上回，那铁桥三那档子事儿，那是弄得满城风雨呀、啊嗯。您知道人家说我们什么呀？再说我们官商勾结。纳大人，您要是有空，您到码头上去看一看。现在，那码头上可是有很多的闲人呐。闲人？是啊，那都是在盯着。找我们官商勾结的证据的人，荒谬！嘿，大大人，您说句荒谬容易，可是在这个时候，有那么多双眼睛在盯着我，我要是进了货，那恐怕就是搬起石头砸自己的脚，砸我的脚没事儿，要是砸了您的脚，那可就是……哎，这样，我可以把我的船停在大海上。然后用小船过去，直接呢在大船上换货。哎呦，哎，我说克律顿大班呐、啊，现在不是办法的问题，现在是，只要我孙腾蛟一进货，那就会有人来盘查。孙老板，有我做你的后盾，你还怕什么呢？纳大人，您要是真听我的，现在。它不是个好时机，啊！我觉着，为了我们长远考虑，我们呢，再停停，啊，再停一停。那你打算停到什么时候呢？呃，那就要看，那大人的了。看我的？这跟我有什么关系？那大人，您，您真真这么说，那我就真把话说明了。不瞒您说啊，您摔的这一跤，可是够狠的。那整个广州城的老百姓都憋着劲儿，看您更大的纰漏，想把您拉下马呢。我看你根本不是担心时机敏感，而是根本就是想跟我们两个断绝关系。哎呦喂呦，这真是冤枉啊！天大的冤枉啊！我我我只是。小心驶得万年船，哎，小心驶得万年船呐，是吧？哎，来，你看，再看一个，看一个，哎，这挺好，新词，来，我这个，又来，我看一看，哎呦，咱这橙色多好，是挺好，真是，它有色。
别烫着啊！来，小心点啊！来，继续接下来。好，再加点儿。好，快点，快点，好。哎，这边多加一点。好，来来，再拿点柴来。哎，好嘞，好了，来，来，来，来，来，加，回来大点。哎，哎，哎，给你。好，哎，好，来来，来，再添点啊。哎，好，好，来，哎，加。好了，好了，好了，好了，好，好，好，好，好佛光慈了，我终于烧出佛光慈了。少爷，恭喜你啊，太好了！三哥，你终于烧出佛光慈了，太好了！哎，这真的是佛光慈啊！哎，老王，你看，我们终于成功了，我们终于成功了！是啊，是啊，哎呀，太好看了！师傅。怪徒儿，你天资聪颖，没花我多少力气，就学会了我铁砂掌的精髓。我能教给你的东西，已经都教给你了。今后就看你自己的造化了。望你好自为之。记住为师的一句话：仁者无敌。你帮助的人越多，才能够知道什么是真正的天下无敌。师傅，可惜我的心早就已经死了。师傅，爹，你好，这是我烧出的第一件佛光瓷。你们都看见了，我总算没有辜负你们的希望，也没有辜负师傅的教导。可惜灵儿看不到，你们在天之灵能告诉我，灵儿她到底在哪儿吗？三哥，我找到小姐了。小兰姐，你们怎么来了？小姐，小姐真的不在里面。你骗人！真的不在。我一路跟着你过来，明明看到小姐给你开的门。灵儿，你到底在不在里面？小姐，小姐，小姐，你不要这样。你长得好苦啊，小姐，对不起，我最后还是露馅了。灵儿，既然回来了，为什么不让我们知道？我刚刚听小飞说，你烧出佛光瓷了，恭喜你。回答我的问题，为什么不回家？因为不想回去，小姐。你住在这样的地方，要是出了什么事，你让我怎么？这段时间
，小飞把我照顾得很好，你们不用为我担心的。灵儿，我不能让你在外面流浪。兰儿，小飞，帮灵儿收拾东西，跟我回家。三哥，别这样，我回来不是为了南风古噪，更不是为了你，所以请你不要这样。我不明白，我把词谱和配方通通交给你，是因为我没有这个能力。江氏逃房。始终需要你来主持大局。我回来，只是希望你烧出佛光词。只要你烧出佛光词，赵钱就会出现，他一定会找你抢回词谱和配方。你是要给师傅报仇？报仇？我哪有那个能耐？我只是想问问他，为什么这个人可以杀人不偿命？为什么他还有脸活在这个世上呢？小姐，别难过，我现在就去广州，我替你杀了赵钱。兰儿，你这是干什么？别再添乱，行吗？三哥，你又不是不知道，要不是因为赵钱的话，小姐就不会去广州，不去广州也就不会被拿棍棒。你说什么？灵儿，你的选择我尊重你。如果大哥回来了，你怎样对他我都不管。但是现在，你必须跟我回去，我不能让你再受伤了。你听到了吗？灵儿，你们走吧。算了，三哥，起码我们也知道小姐是安全的，先让她冷静两天吧。孙老板，这佛光祠问世，对我们来说可不是一个好消息啊！为什么呀，爹？你不是一直在找佛光祠的下落吗？现在佛光祠出现了。孙公子，你可有所不知啊！这佛光祠要是进入了市场，那对我们的瓷器的销量可是大有影响啊！庞会长，你确定佛山来的那个瓷商说江氏陶房烧出了佛光祠？我听的是清清楚楚啊，据说这个消息啊在佛山都传开了，所以我才急着来告诉你啊。赵钱没有词谱，不会是他？难不成是江灵儿和铁桥三？嗨呀，是谁烧出来的并不重要，重要的是我们不能让这佛光祠进入我们的市场啊！啊，庞会长啊。你放心，这件事情啊，我一定会查个水落石出，啊，那我就拜托你了，我告辞了。哎哎，好，好啊，哎哎，那您慢走啊，庞会长。老爷，怎么样？查到赵钱的下落了吗？我，田阳啊，我爹说了，活要见人，死要见尸，你这么做是怎么行啊？知道什么叫天道酬勤吗？你不勤劳，老天都要发愁了。行行行行行，回去坐着。啊、哦，一晃这个赵钱几个月都没有出现，佛山也没有回去。难不成这个赵钱还真死在了野山谷里？哼，我没时间跟一个死人较劲。哎，柯律顿约我什么时候见面啊？问你话呢。下午。老爷，柯律顿找你又有什么事啊？嗨，他终于绷不住了，急着想把货出手。哼，那他就得摆脱纳贵宝的绑手绑脚。只有甩掉纳贵宝这块石头，我从柯律顿手里才能挣到银子。所以，爹，你是故意不接货的呀
，我说我的宝贝儿子呀，你终于理解了你爹的良苦用心呐！啊，铁阳，刚才庞会长告诉我，说佛光祠在佛山出现了，你马上赶回佛山，给我调查清楚。我在这边和柯律顿把事情料理好，两天后，咱们佛山会合。是，老爷。爹，那咱们下午跟克利顿怎么聊啊？我说让你去了吗？为什么呀？你给我老老实实的跟家里待着，先把算盘学会了。下午张大爷来找我，让他到库房来给我拟一份合约。听见了没有啊？哦、oh.。